Assalomu alaykum hurmatli talabalar va tinglovchilar. Navbatdagi mavzuimiz qon tomir tizimi va yoshgoy xususiyatlari bilan tanishib chiqamiz. Homilada qon aylanish tizimi. Homilada qon aylanish tizimi sariqli, alantoidli hamda plasenta davriga bo'linadi. Sariqli davrda implantatsiya qilingan paytdan boshlab embrion hayotining ikkinchi oyiga qadar davom etadi. Kislorod va oziqqa moddalari embrionga trofoblastning to'g'ridan to'g'ri hujayralari orqali kiradi. Bu davrda embrionda hali qon tomirlari bo'lmaydi. Oziqlantiruvchi moddalarning katta qismi sariqlik xaltachada to'planadi. Alantoidli davr. Alantoidli davr qon aylanish taxminan homiladorlikning ikkinchi oyining oxiridan boshlanib, ya'ni sariqlik davri yo'q bo'lib ketgan davrdan boshlab, taxminan 8 hafta davom etadi. Alantoidli qon aylanishda birlamchi varsinkalar tomirlanishi va ularning xaryon varsinkalariga aylanishi kuzatiladi. Alantoidli qon aylanishining o'rnatilishi bilan tez rivojlanayotgan embrionga oziqqa moddalari va kislorod yetkazib berish sezilarli darajada yaxshilanadi. Plasenta qon aylanishi bu homilaning rivojlanishidagi ehtiyojlarini ta'minlaydigan eng asosiy tizim. Homilaga kislorod va oziqqa moddalarni yetkazib berishda plasenta davrining boshlanishi homiladorlikning 3 4-chi oyiga to'g'ri keladi, chunki shu davrda yo'ldoshning asosiy tizimlari va funksiyalari shakllangan bo'ladi. Plasenta murakkab a'zo bo'lib, uning shakllanishida trofoblast hamda embrioblast qavatlari ishtirok etadi va nafas, oziqqa, ekskretor, himoya, regulyator kabi vazifalarni bajaradi. Barcha vazifalar ona va bola tomir tizimlari orqali amalga oshadi. Embrionning dastlabki rivojlanish davrlarida oziq moddalar va kislorod bevosita ona organizm tanasidan olib turiladi. Ona qoni tarkibidagi oziq moddalar konsentratsiya gradientlari orqali embrion organizm varsinkalari epiteliyasining faol faoliyati sababli amalga oshadi. Plasenta Plasenta Ona organizm bilan homilani bog'lab turuvchi a'zo. Plasenta disksimon tuzilishga ega bo'lib, diametri 20-26 sm, qalinligi 5-7 sm. Plasentani tashqi onalik yuzasi hamda homila yuzasi farqlanadi. Plasentada bir nechta katilidonlar joylashadi. Bu katilidonlarda plasenta varsinka tomirlari joylashadi va har bitta katiledon dicidal to'siq orqali bir-biri bilan ajralib, ustki yuzasini dicidal qavat qoplaydi. Homila, homila amnion suyuqligi ichida joylashadi. Amnion suyuqligining ustki qavati xaryon pardasi bilan qoplanadi. Kindik arqoni orqali ona organizmi bilan demak tutashadi. Ona organizmidagi, ya'ni bachadondagi qon tomirlar yo'ldoshning varsinkalar aro bo'shlig'iga kelib tutashadi. Lekin ona organizmidagi qon tomirlar hamda varsinka, ya'ni plasenta varsinkalari bir-biri bilan aralashib tutashib ketmaydi. Bu joyda qon aylanish sekinlashib, ona qornidagi oziqalar, ayrim garmonlar, vitaminlar, kislorod, passiv hamda aktiv transport orqali, shuningdek diffuziya yo'li bilan plasenta varsinkalariga o'tadi. Plasenta varsinkalaridan Homiladan chiqqan ekskretor moddalari ona organizmdagi qon tomirlariga, ya'ni bachadon qon tomirlariga o'tadi. Varsinka qon tomirlarida kislorodga va oziqqaga to'yingan kapillyarlar yig'ilib, kindik venasiga kelib tutashadi. Kindik venasi kindik aylanasi orqali jigar tomon harakatlanadi. 
kindik arkanı, ikide arteriya kan tamırı, hamda bitti kindik venasıdan ibarat. Kislarotke ve azıqaya toyngan kan, jigarga barıp hareketlenip, o yerde ikide şakçaya bolinadı. Asasi arantiyev şakçası arkali, paski, hamla paski kavak venasıya koyuladı. Kengi şakça bolab, demek tozda arteriya kan tamır, jigar bolab hareketlenadı. Ve kendi Paske kavak venanın yukarı kısmına gelip koyuladı. Demek paske kavak venada aralaş kon hareketlenadı. Bu kon hamulanın 10 bölmeçesine, yani yurak bölmeçesine koyuladı. 10 bölmeçedeki aralaş kon aval zaman ısık arkalı çap bölmeçesine gelip koyuladı. Çap bölmeçedeki kon çap karıncaya gelip düşerdi. Çap karıncası siz salası davrada kon avurda boylab hareketlenadı. Yukarıgi kavak viyana orkali kon on bölmeçeye gelip kuyuladı. On bölmeçedeki kon ise on karıncaya gelip düşerdi. On karınca siz salası davrada kon upka çeriyası boylab hareketlenadı. Hamula upkası da kon aylanış tüzümü yaşı rojlanma geligi sebeple asosiye kon Batalov arterial kanalı orkali aortanın pastro kısmıya koyuladı. Demek hamula baş miyası tananın başka kısımları ketken konge nisbatan kislarot ve asıqaya toyengen rog boladı. Ve mana şu baş miyası şu kon bilan tamillanadı. Hamula organizmı da aralash kon hareketlanadı. Hamula da fakat gine Jigar azası toza arterial kon bilan ta'minlanadi. Bola tug'ilgach, o'pka orqali nafas olishning boshlanishi bilanoq, o'pka arteriyasi orqali chiqqan kon o'pkaga borib, kislorodga bog' kon yurakning chap bo'lmachasi orqali qorinchaga o'tib, organizmga tarqaladi. Yo'llash orqali kon aylanish ishtirok etgan kindik tomirlari butunlay berkilib, keyinchalik kindik venasi arantsiv yo'lchasi bilan birgalikda jigarni yumaloq bog'lamiga, kindik arteriyasi esa Kovuk kindik bağlamı gelenip gittedi. Yürek bölmeçelerde kan basını uzgarıp, bölmeçeler ara farkını kemayışı sebeple, aval teşik arkayla kanını ötüşü tohtaydı. Aval teşikin bir, bir gelişi bir neçek gün, ya ki bir neçek ay devam etişi mümkün. Batalıp yolu da, birinci nafas alıştı yok, kislar ot, parsiyar basımının artışı sebeple, kısılış kuzatırladı. Netice, e, lekin, Batal fiyolunun anatomik bir gelişi, bırak ki çırak, yani balanın ikinci aylığı da amalga aşağıdı. Şunday kılıp öpkeni, öpke arkayla küçük kanaylanış davranı işge düşüldü. Balada küçük kanaylanış, hem de katta kanaylanış doğrusu farklanadı. Bala kan tamırları da arteriya, vena, atriola, hem de venola kapiler kan tamırları farklanadı. Arteriya kan tamırı hem, Vena kan tamırı ham, dörtte kavatdan ibarat. Yani en tashkı kavatı fibroz kavat, kengi kavatı muşak kavat, elastik kavat, hem de endotelial kavatdan ibarat. Atere kan tamırı, vena kan tamırı genisbatan, muşak kavatı, hem de elastik kavatı bir münce kalın rağ boladı. Venola kan tamırları gen tohtaladigan bulsak, Venola kan tamırları da vaqat gine endoteli qavat, hamda fibroz qavat şakillanadı. Ateriola kan tamırları da ise muşak qavatı, hamda endoteli qavat şakillanadı. Kapilar kan tamırları da ise vaqat endoteli qavatı şakillanadı. Bundan taşkarı vena kan tamırları, arteria kan tamırları da içki kısmında klapırlarını barlıge bilan ham farklanadı. Yangi tug'ilgan bolalarda qon tomir devorlari yupqa, mushak va elastik tolalar yaxshi takomillashmagan bo'ladi. Bolalarda yurakning o'sib borishi bilan bir qatorda asosiy magistral qon tomirlar ham o'sib boradi. Ammo bu o'sish birmuncha sekin darajada amalga oshadi. Masalan, bolaning 15 yoshligida yurakning hajmi tug'ilgan vaqtgagi nisbatan 7 martaba oshgan bo'lsa, aorta aylanasi 3 martaba ortadi. O'sish jarayonida o'pka arteriyasi va aorta teshigining kengligi ham o'zgarib boradi. Yangi tug'ilgan vaqtda o'pka arteriyasi Aortanın genisbatan diametri 20-25% keng bo'lsa, 
bolaning 10-12 yoshligida ular tenglashadi. 